আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ইংলিশ লার্নিং হোম মাই সাহেব ভালো আছে চৌধুরী আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমাদের আজকের প্রথম যে পার্ট বা প্রথম যে লেসন বা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে সেন্টেন্স আমরা সেন্টেন্স অনেক আগে শিখেছি কিন্তু আমাদের অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা এখনও আইডেন্টিফিকেশান অথবা ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে যেটি বা চেঞ্জিং সেন্টেন্স সেটি কিন্তু সঠিকভাবে করতে পারছে না এর মূল যে কারণ তা হচ্ছে আমরা যখন সেন্টেন্সটা শিখেছি তখন অতটা ক্লিয়ার করে শেখা হয়নি বা আমরা সঠিকভাবেও শিখতে পারিনি হয়তো এ কারণে আমরা বলছি সেন্টেন্স কি কাকে বলে কত প্রকার ওকে সো সেন্টেন্স কি এটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না তা হচ্ছে কতগুলো শব্দ যখন কোনো বক্তার মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশ করে তখন তাকে সেন্টেন্স বলা হয় ওকে সো হোয়াট ইজ আ সেন্টেন্স ওয়েন এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এক্সপ্রেস ইটস ফুল মিনিং ইটস কলড অ্য সেন্টেন্স সো সেন্টেন্সগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করবার কারণ হলো যে আমরা সব কথা বা সব ধরনের কথা সবভাবেই বলতে পারছি না মিন্স যখন আমরা কারো কাছে কিছু চাইব তাহলে আমরা সেভাবেই আমাদের কাছে চাইতে হয় অথবা আমরা যদি কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করি দ্যাট ইজ আস্কিং করি তাহলে আমাদেরকে আস্কিংটাও সেভাবে করতে হবে দ্যাট ইজ আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করতে হবে অন দা আদার হ্যান্ড আমরা যদি কাউকে রিকোয়েস্ট করতে চাই তাহলে আমাদের রিকোয়েস্টটিও আমাদের সেরকম করে বা সেভাবে বলা দরকার অন দা আদার হ্যান্ড যখন আমরা কোনো দুঃসংবাদ বা কোনো সুসংবাদ শুনি তখন আমাদের যে এক্সপ্রেশনটা সে এক্সপ্রেশনটার ক্ষেত্রেও যে সেন্টেন্সগুলো ব্যবহার করা হয় সেই ভিত্তিতেই বেসিক্যালি সেন্টেন্স হচ্ছে পাঁচ প্রকার সো দ্য ভেরি ফার্স্ট ওয়ান ইজ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স এম্পারেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স ওকে সো আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কি এবং এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি এখানে দ্যাট ইজ মেজান ইজ প্লেইং ক্রিকেট মিন্স এখানে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে যখন কোনো বক্তার বক্তব্য জাস্ট স্টেটমেন্ট প্রকাশ করা হয় তখন এটিকে বলা হয় অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অন দা আদার হ্যান্ড অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে আবার দুভাবে ভাগ করা হয়েছে একটি হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স আর একটি হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্স সো এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে যদি বলি যে মিজান ইজ প্লেইং ক্রিকেট দিস ইজ অ্যাসারটিভ অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স অন দা আদার হ্যান্ড যদি আমি বলি মিজান ইজ নট প্লেইং ক্রিকেট এক্ষেত্রে এটি হবে অ্যাসারটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে এরপরে আমি কথা বলছি ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সকে নিয়ে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে যদি কোয়েশ্চেন করা হয় তাহলে যে বাক্য দ্বারা বা যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো জিজ্ঞাসা করা বোঝায় তাকে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স বলে এবং এখানে অবশ্যই যেটি করতে হবে তা হচ্ছে আমরা দেখতে পাবো অক্সিলারি ভার অথবা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্সগুলো শুরু হবে এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দিস সেন্টেন্স দ্যার ইজ এ নোট অফ ইন্টারাগেশন মার্কস আমরা দেখব যে এই ধরনের বাক্যগুলোতে শুরুতে অক্সিলারি ভার্ব থাকতে পারে অথবা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হতে পারে এবং বাক্যের শেষে একটি ইন্ট্রোগেটিভ চিহ্ন থাকবে সো যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় বা কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় তাকে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স বলে থ্যাংক ইউ এরপরে আছে আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে সেই ধরনের সেন্টেন্স যে বাক্য দ্বারা কোনো আদেশ উপদেশ বা অনুরোধ করা বোঝায় তাকেই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে এখানে অ্যাজ এক্সাম্পল আমি দিয়েছি ডু ইট অ্যাটেন্টিভলি সেক্ষেত্রে এটি হচ্ছে আদেশ করা বোঝাচ্ছে দ্যাট ইস কমান্ড করা বোঝাচ্ছে অন দা আদার হ্যান্ড আমি যদি এর সাথে জাস্ট অ্যাড করে দিই প্লিজ তাহলে এটি হয়ে যাচ্ছে অনুরোধ সো প্লিজ কাইন্ডলি যদি আমরা অ্যাড করি কোনো সেন্টেন্সের সাথে সেটি হয়ে যাচ্ছে অনুরোধ করা এবং যদি আমরা এটা না করি তাহলে হয়ে যাচ্ছে কমান্ড রাইট সো যে সেন্টেন্স কোনো আদেশ উপদেশ বা অনুরোধ বোঝায় তাকে ভ্যারিটিভ সেন্টেন্স বলে রাইট হোপ দ্যাট ইউ ওয়ান্ট স্টুড ওয়েল দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ অপটেটিভ সেন্টেন্স ইট ইস ভেরি সিম্পল দ্যাট যদি কোনো বাক্য দ্বারা আমরা কোনো প্রার্থনা প্রকাশ করে বা প্রার্থনা করা বোঝায় তাকে এম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে সো আমি এখানে লিখেছি মে আল্লাহ রিলিভ আস ফ্রম কোভিড নাইনটিন হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কোভিড নাইনটিন থেকে মুক্ত করো সো এ ধরনের যে সেন্টেন্সগুলো আমরা ব্যবহার করছি সেটি হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স থ্যাংক ইউ এরপরে আছে এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স এক্ষেত্রে এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে যখন কোনো বাক্যে 
কোনো বক্তার মনের হর্ষ বিষাদ আনন্দ যেটিকে আমরা বলছি সাডেন ফিলিংস অফ ইমোশন এ ধরনের কিছু প্রকাশ করে তখন আমরা এগুলোকে বলি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স ফর এক্সাম্পল হোয়াট আর ডেডলি ভাইরাস করোনা ইজ সো আমাদের বলতে হচ্ছে হোয়াট আর ডেডলি ভাইরাস করোনা সরি হোয়াট আর ডেডলি ভাইরাস করোনা ইজ সো এখানে এই সেন্টেন্সটি হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এটি ছাড়াও আরও অনেকগুলো শব্দ আছে যেটাকে আমরা ইন্টারজেকশানস বলছি দ্যাট ইজ যে শব্দগুলো দিয়ে মনের আকর্ষিক হর্ষ বিষাদ আনন্দ দুঃখ বেদনা প্রকাশ করে সেক্ষেত্রেও আমরা এই বাক্যে এই শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হোপ দ্যাট ইউ এনজয় মাই ক্লাস বাই বাই